ഹായോൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ്റ്റിനകത്തുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് കുറെ ദിവസമായല്ലേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കോൾഡ് ആണ് എനിക്ക് മാറുന്നേ ഇല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വഴി നോക്കി പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വയ്യ എനിക്കെന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുള്ള അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയിപ്പോയി സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുന്നേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്ര മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഇട്ടേക്കാട്ടോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എം സി ബി എന്നും ഇ എൽ സി ബി എന്നും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്നും ഒക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ നോളജ് എന്താ വെച്ചാല് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾട്ടി കറണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോൾട്ടി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് കറണ്ട് കയറുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ട്രിപ്പ് ആകും അല്ലെ ആ ഓവർലോഡിനെ എന്താ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രിപ്പ് ആക്കി വിടുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അത് തന്നെയാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്വിച്ച് ഗിയറിന്റെ മൊഡ്യൂളിലുള്ള പോർഷൻ ആണിത് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഞാനിവിടെ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടാ നോക്കിക്കേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ഐറ്റർ മാനുവലി ഓർ ബൈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അണ്ട നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ മേക്ക് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ദെൻ ബ്രേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ഇത് സി കെ ടി സർക്യൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അണ്ട ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ഐദർ മാനുവലി ഓർ ബൈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അണ്ട ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷനിൽ മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ മേക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഇനി ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പിക്ചറും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഫിഗറും കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെ പറയാം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൂവിംഗ് പോയിന്റും ഒന്ന് ഫിക്സഡ് പോയിന്റും ആ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നാണ് പറയാ അത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് അത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും ഈ കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ആ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എപ്പോഴാണോ ഒരു ഫോൾട്ടി കറണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫോൾട്ടി കറണ്ട് കയറുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് തമ്മിലുള്ള ഫിക്സഡ് പോയിന്റും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയി കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പ് ആവും ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് പക്ഷെ നമ്മളത് പോയിന്റ്സിൽ എഴുതണ്ടേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എസെൻഷ്യലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ദ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ് കോൾ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റും ഒരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ദീസ് കോണ്ടാക്ട്സ് റിമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഓപ്പൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അൺടിൽ ഓർ അൺലെസ് എ ഫോൾട്ടി സിസ്റ്റം വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സർക്യൂട്ട് അൺടിൽ ഓർ അൺലെസ് ദ സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് ഫോൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോണ്ടാക്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് റിമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഓപ്പൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആവില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവില്ല അൺടിൽ ഓർ അൺലെസ് എ ഫോൾട്ടി സിസ്റ്റം വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഫോൾട്ടി സിസ്റ്റം സർക്യൂട
മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് എനർജൈസ് ആയിട്ട് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റും മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്ന് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ബിയിലേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലേക്ക് ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് എനർജൈസ് ആയിട്ട് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മാറും മൂവിങ് എ പാർട്ട് അതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആർക്ക് ഫോർമേഷന്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണേ വെൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് എ സി ബി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റും ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ക്ലോസ് ടു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ക്ലോസ് ടു കണക്ഷൻ മൂവിങ് കോണ്ടാക്ടിലേക്കാണ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കയറുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് എനർജൈസ് ആയിട്ട് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ വിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ ലൂസ് ചെയ്ത് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയണേ വെൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് എ സി ബി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷനില് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആർക്ക് ഈ സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് മൂവിങ് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരച്ചു കാണിക്കാം ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൂവിങ് പോയിന്റ് വരച്ചു മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മക്കള് അതാണ് മൂവിങ് പോയിന്റ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങോട് ഞാനൊരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കാണിച്ചു ഇത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കൂ വെച്ചാല് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റും സി ബി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് അല്ലേ കയറിയേക്കുന്നത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ട് ലൂസ് ആവും ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവിങ് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് പോയി ലൂസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പൊ വെൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ആർക്ക് ഈ സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഫിക്സഡ് മൂവിങ് തമ്മിൽ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ കറണ്ട് ഈസ് ദസ് ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ അണ്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് സീസസ് ഈ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഈ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നിൽക്കുന്നതിന് അത്ര സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ടും ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക The production of arc not only really delays the current interruption, but it also generates enormous heat which may cause damage to the system. That is why, now we have a fixed point and moving point. We have an arc form. This arc form is because it will produce heat. Okay, it will produce heat. That heat is not good for this circuit breaker or this device. ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ജനറേറ്റ് അനോമസ് ഹീറ്റ് വിച്ച് മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഓർ ടു ദ സി ബി ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബിക്ക് തന്നെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് തന്നെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സി ബി ഈസ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ആർക്ക് ആർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യണം നശിപ്പിക്കണം കെടുത്തണം എന്നാണ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ആർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർക്കിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുക അതായത് നശിപ്പിക്കണം ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് മേക്സ് ഡാമേജസ് ടു ദ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് ഡാമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ ആർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് 
നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എസ് ഐയുടെ പാർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഫോർമേഷൻ ഹൗ ദ ആർക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺടാക്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പാർട്ട് എയിലോ പാർട്ട് ബിയിലോ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അപ്പോ ഇത് അർച്ചന സഖ്യാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോമെന്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിലേക്ക് ഓരോ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ദെൻ താങ്ക് യു